நேர்களே ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நாள் ஆறு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது வெள்ளிக்கிழமை மலர்ந்திருக்கின்ற இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் சுபீட்சமான நாளாக அமைய வேண்டுமென வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இனி இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள பத்திரிகைகள் எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றன என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக விரகிசிறி பத்திரிகையை வெளியாகியுள்ள செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் என்ற தலைப்பில் பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் பிரேமதாசவை நியமிப்பதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு தீர்மானித்துள்ளது கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் முன்மொழியப்பட்ட இந்த யோசனைக்கு கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமரும் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் நேற்று பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணியளவில் கட்சியின் தலைமையகமான சிரிகொத்தாவில் பாராளுமன்ற குழு கூட்டம் இடம்பெற்றது இதன் போதே இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதுடன் கட்சியின் தலைவர் பதவி தொடர்பிலோ ஏனைய பதவிகள் குறித்தோ நேற்றைய கூட்டத்தில் ஆராயப்படவில்லை இதனால் கட்சியின் தலைவர் பதவி தொடர்ந்தும் ரணில் விக்ரமசிங்கிடம் விக்ரமசிங்கவிடமே உள்ளது என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது நடைபெற்று முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை தொடர்ந்து எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை யாரிடம் வழங்குவது என்பதில் இழுப்பறி நிலை காணப்பட்டிருந்தது அதற்கமைய சஜித் பிரேமதாசவிற்கு எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை வழங்க வேண்டுமென பலர் சபாநாயகருக்கு கடிதம் மூலம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் அத்துடன் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடமே எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கைகள் வலுப்பெற்றிருந்தது இந்த நிலையில் எதிர் கட்சி தலைவரை சஜித் பிரேமதாசவிற்கு வழங்குவதாக ஒரு ஒரு மனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளமையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக அரசியல் தீர்வோ அபிவிருத்தி விடயங்களில் அரசாங்கத்துடன் பேசுவதற்கு தயார் அமெரிக்க தூதுவருடனான சந்திப்பில் சம்பந்தன் எடுத்துரைப்பு என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது எமது மக்களின் அரசியல் தீர்வு விடயம் குறித்து மக்களுக்கான அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்கள் தொடர்பிலும் புதிய அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்க நாம் எப்போதும் தயாராகவே இருக்கிறோம் என்று அமெரிக்க தூதுவர் அலைனா டப்ளிஸுடனான சந்திப்பின் போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ர சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் பொறுப்பு குரல் விடயத்தில் இலங்கை அரசாங்கமானது பல்வேறு வாக்குறுதிகளை சர்வதேச சமூகத்திற்கு வழங்கியுள்ளது இந்த வாக்குறுதிகளில் இருந்து பின்வாங்குவதானது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தயாராக இல்லை என்பதனையே எடுத்து காட்டும் அது மாத்திரமல்லாது இந்த வாக்குறுதிகளில் பின்வாங்குகின்றமையானது இலங்கை அரசாங்கம் சர்வதேச பிரகடனங்களை தன்னிச்சையாக மீறுகின்றமையை எடுத்து காட்டும் என்றும் சம்பந்தன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் இலங்கை மற்றும் மாலித்தீவுகளுக்கான அமெரிக்க தூதுவர் அலைனா டப்ளிஸ்னை நேற்று கொழும்பில் சந்தித்து கலந்துரையாடல் ஒன்றை முன்னெடுத்திருந்தார் இந்த சந்திப்பில் சம்பந்தன் மேலும் கூறுகையில் நடைபெற்ற முடிவு ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பகிஷ்கரிப்பு மற்றும் தமிழ் வேட்பாளர்கள் ஒருவருக்கு வாக்களித்தல் போன்ற கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்த போதும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மாத்திரமே தமிழ் மக்களை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவிற்கு வாக்களிக்குமாறு பகிரங்கமாக கோரியிருந்தது அத்தகைய கோரிக்கையை தமிழ் மக்கள் அங்கீகரித்திருந்தமையை தேர்தல் முடிவுகள் வெளிக்காட்டியிருந்தன எனினும் தமிழ் தேசிய பிரச்சினை குறித்து தொடர்ச்சியாக நாம் வலியுறுத்தி வருகிறோம் தேசிய பிரச்சினைக்கு துரிதமாக தீர்வு காண வேண்டியதன் தேவை உள்ளது தமிழ் மக்களுக்கும் சுய மரியாதையுடனும் தன்மானத்துடனும் தமது நாளாந்த பிரச்சினைகள் தொடர்பில் தாமே முடிவெடுக்கக்கூடிய வகையிலான ஓர் அரசியல் தீர்வை அரசியல் அமைப்பொன்றின் மூலமாக அடைவதே எமது நோக்கமாகும் அதற்காகவே புதிய அரசியல் யாப்பை உருவாக்க நாம் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகிறோம் அது என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக சீனா இந்தியா உள்ளிட்ட பலம் வாய்ந்த நாடுகள் இலங்கையின் இறையாண்மைக்கு மதிப்பளித்து முதலீடுகள் செய்யலாம் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அழைப்பு என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது சீனா இந்தியா உள்ளிட்ட பலம் வாய்ந்த நாடுகள் இலங்கையின் தனித்துவம் மற்றும் இறையாண்மைக்கு மதிப்பளிப்பதுடன் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கும் முன்வர வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ நேற்று அவருடைய 
தன்னுடைய உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவொன்றை செய்திருக்கின்றார் அந்த பதிவில் இலங்கையில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு உலகின் பலம் வாய்ந்த நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கின்ற அதேவேளை இலங்கையின் இறையாண்மைக்கும் மதிப்பளிக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் ஜனாதிபதி ட்விட்டர் பதிவில் சீனா இந்தியா உள்ளிட்ட உலகின் சக்திமிக்க நாடுகள் அனைத்தும் இலங்கைக்கு வருகை தந்து எம்மீது நம்பிக்கை வைத்து முதலீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அழைப்பு விடுக்கிறேன் அதேவேளை அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் எமது நாட்டின் தனித்துவ அடையாளத்துக்கும் இறையாண்மைக்கும் உரிய விதத்தில் மதிப்பளிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என அவர் ட்விட்டர் பதிவொன்றையிட்டிருக்கிறார் அந்த பதிவு குறித்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி மற்றொரு செய்தியாக சுவிஸ் தூதரக பெண் அதிகாரி கடத்தல் விவகாரம் ராஜித்த எம்பியின் ஊடக சந்திப்பின் காணொலிகளை ஆராய உள்ள சிஐடி என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது செம்மைப்படாத் செம்மைப்படுத்தப்படாத ஒளிப்பதிவுகளை கையளிக்குமாறு ஏழு ஊடக நிறுவனங்களுக்கு கொழும்பு பிரதான நிதி உத்தரவு என்றும் அந்த செய்தி குறிப்பிட்டிருக்கின்றது கொழும்பில் உள்ள சுவிட்சர்லாந்து தூதரகத்தில் கடமையாற்றும் உள்நாட்டு பெண் அதிகாரியான கானியா பனிஸ்டர் பிரான்சில் கருவா தோட்டம் புனித பிரிஜெட் கன்னியார் மட பாடசாலைக்கு அருகில் வைத்து கடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது வெள்ளைக்காரில் அடையாளம் தெரியாதவர்கள் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித் சேனாரத்ன வெளிப்படுத்திய விடயங்கள் தொடர்பில் விசாரணைகளின் அவதானம் திரும்பியுள்ளது இந்த கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பில் விசாரணைகளை முன்னெடுக்கும் சிஐடியின் மனித படுகொலை விசாரணை பிரிவினர் முன்னாள் அமைச்சரின் ஊடக சந்திப்பின் காணொலிகளை ஆராய தீர்மானித்துள்ளனர் அதன்படி விசாரணை அதிகாரி பிரதான போலீஸ் பரிசோதகர் ரஞ்சித் முனசிங்க நேற்று கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றில் இடையிட்டு மனு ஒன்றின் ஊடாக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவின் ஊடக சந்திப்பு குறித்து செய்தி வெளியிட்ட ஏழு ஊடக நிறுவனங்களிடம் உள்ள அந்த ஊடக சந்திப்பின் செம்மைப்படுத்தப்படாத ஒளி ஒளிப்பதிவுகளை பெற்று பெறுமாறு கோரிக்கை முன்வைத்தார் இந்த நிலையில் சிஐடி விசாரணைகளுக்காக கோரும் அந்த ஒளி ஒளிப்பதிவுகளை வழங்க கொழும்பு பிரதான நீதவான் லங்கா ஜயரத்ன ஏழு ஊடக நிறுவனங்களுக்கு நேற்று உத்தரவிட்டார் இந்த விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் பெண் தொடர்பில் ராஜித் சேனாரத்ன கடந்த இரண்டாம் திகதி விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பை நடத்தி விடயங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் குறித்த பெண்ணின் தற்போதைய நிலை தொடர்பில் அதன் அதன் கூறியுள்ளார் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் பெண் இன்னும் எமக்கு வாக்குமூலம் அளிக்கவில்லை அப்படியான நிலையில் அப்பெண்ணின் தற்போதைய நிலை அவருக்கு என்ன நடந்தது என்பது உள்ளிட்ட சில விடயங்கள் ங்களை ராஜித் சேனாரத்ன ஊடகத்தில் தெரிவித்திருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆகவே அந்த ஊடக காணொலிகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நேற்றைய தினம் நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்திருக்கிறது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவை அமைத்து என் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரியுங்கள் ஜனாதிபதிக்கு ரிஷாட் பதியுதீன் கடிதம் என்ற தலைப்பில் இன்னும் ஒரு செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கிறது என் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்றினை அமைத்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கோரி அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ரிஷாட் பதியுதீன் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது அந்த கடிதத்தில் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் ஜனாதிபதியாக நியமனம் பெற்றுள்ள தங்களுக்கு முதலாவதாக எனது மற்றும் எனது என்னை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அலிக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களின் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் கட்சியின் தலைவரான என்னை இலக்கு வைத்து நான் செய்யாத எனது நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு இரத்திரணியல் அச்சு மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கிடையில் ஆதாரமற்ற பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை பரப்புவதன் மூலம் குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களை அடையாள அடையவும் இனவெறியை தூண்டவும் சிலர் முயற்சிக்கின்றனர் என்பதை மிகுந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முன்னைய அரசாங்கத்தின் அமைச்சராக பணியாற்றிய போது என்னை இலக்கு வைத்து அவர்கள் என் மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகளில் விப வில்பத்து சரணாலயம் அளிக்கப்பட்டு முஸ்லிம்களை மீள்குடிய மீள்குடியமர்த்தல் மற்றும் பயங்கரவாதி சஹ்ரானுடனான தொடர்புகள் ஆகியவை அடங்கும் அந்த குற்றச்சாட்டுகளில் எந்த ஒரு உண்மையும் இல்லாமல் குறுகிய நன்மைகளை பெறும் நோக்கத்துடன் புனையப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் மேலும் உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கும் எனக்கும் தொடர்புள்ளது என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு விசாரணை நடத்தியதோடு போலீஸ் விசாரணையின் போது நான் நிரபராதி என்று கூறி அப்போது பதில் கடமையாற்றிய போலீஸ் மா அதிபர் சபாநாயகருக்கு ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருந்தார் 
ஆனால் இவர்கள் இந்த தலைப்புகளை பலமுறை தவறாக சித்தரித்துள்ளனர் என்றும் இது ஒரு சேறு பூசும் திட்டமாக கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும் அவர் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆகவே ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவை அமைத்து அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரணை செய்யுமாறும் அவர் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக ஜனாதிபதி கோட்டாபயவுடன் வடகிழக்கு ஆயர்கள் சந்திப்பு பதிமூன்றாம் திகதி இடம்பெறும் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது தாமரைக்கேணி வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் ஆயர்கள் நால்வரும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சேவை எதிர்வரும் பதிமூன்றாம் திகதி சந்தித்து கலந்துரையாட உள்ளனர் இதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக வடகிழப்பு மறை மாவட்ட ஆயர் பேரூர் திரு ஜோசப் பொன்னையா ஆண்டகை தெரிவித்தார் அவர் இது பற்றி கூறுகையில் புதிதாக பதவியேற்றுள்ள ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சே நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து அடை அரவ விருப்பம் காட்டுவது எமக்கு தெரிகிறது அவர் ஊடகங்களுக்கு வழங்குகின்ற பேட்டிகளும் அறிக்கைகளும் அதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன இது தொடர்பாக நாட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவ சமூகத்தினரும் அவருக்கு நல்ல பல ஆலோசனை வழங்க சித்தமாகியுள்ளோம் அதற்காக எங்களை சந்திப்பதற்கு எதிர்வரும் பதிமூன்றாம் திகதி நேரம் ஒதுக்கியுள்ளார் அன்றைய தினம் நாம் எதிர்நோக்குகின்ற பல பிரச்சனைகளை அவரிடம் முன்வைப்போம் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என நம்புகிறோம் எமது தூதுக்குழுவுக்கு யாழ்ப்பாண மாவட்ட ஆயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் தலைமை தாங்குவார் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த செய்தி இவை இன்றைய வீரக சிறை பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இனி அடுத்ததாக தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் கட்சி தலைவராக ரணில் நேற்றைய கூட்டத்தில் முடிவு என பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது அந்த செய்தி ஏற்கனவே பார்த்த செய்தியாகவும் காணப்படுகின்றது இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள பல பத்திரிகைகள் இந்த எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வெளியாகி இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்க்கலாம் இருநூறு போலீஸ் பதினேழு ராணுவத்தை பாதுகாப்பிற்கு கேட்கும் ரணில் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கிறது முன்னாள் பிரதமரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவருமான ரணில் விக்ரமசிங்க தனது பாதுகாப்பிற்கு இருநூறு போலீசாரையும் பதினேழு ராணுவத்தினரையும் கோரியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்தினூடாக மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது அந்த கடிதத்தில் அவர் சில விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதன்படி அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர் ஒருவருக்குரிய சலுகைகளை ஓய்வு பெற்ற பிரதமர் பெற முடியும் என சுட்டிக்காட்டியே தனது பாதுகாப்பிற்கு தேவையானவற்றை கோரியுள்ளார் இதற்கமைய இருநூறு போலீசார் பதினேழு ராணுவத்தினர் போலீசாருக்கு ஒன்பது வாகனங்கள் தனது அலுவலகத்திற்கு எட்டு வாகனங்கள் குண்டு துளைக்காத வாகனம் அம்புலன்ஸ் பிரதி வைத்தியர் தாதியர் உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலம் அலுவலகம் அதற்கான ஊழியர்கள் செயலாளரை வழங்குமாறு கேட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமருக்கு அனுப்பிய இக்கடிதம் ஜனாதிபதிக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன என அந்த செய்தி செல்கின்றதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக விசா வழங்குவது நிறுத்தப்படவில்லை சுவிஸ் தூதரகம் கூறுகிறது என குறிப்பிடப்பட்டிரு செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது இலங்கையர்களுக்கு விசா வழங்கும் செயற்பாட்டை சுவிஸ் தூதரகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளது என வெளியான செய்தியில் உண்மை இல்லை என தூதரகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது கடந்த நவம்பர் இருபத்தைந்தாம் திகதி சுவிஸ் தூதரக பணியாளர் கடத்தப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்பட்ட அதிருப்தியால் விசா வழங்கும் சேவைகள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சில ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன இது தொடர்பாக ட்விட்டரில் சுவிஸ் தூதரகத்திடம் பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன இதற்கு பதிலளித்துள்ள சுவிஸ் தூதரகம் விசா பெற்றுக்கொள்ளும் நடைமுறைகளை சுவிஸ் தூதரகம் நிறுத்தவில்லை எனவும் விசா விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கை தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்படுவதுடன் இந்த செயல்முறை தொடர்ந்தும் இடம்பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது இனி மற்றும் ஒரு செய்தியாக இறைமைக்கு மதிப்பளியுங்கள் இந்தியா சீனாவுக்கு கூறுகிறது இலங்கை என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது இறைமையுடைய நாடென்ற வகையில் இலங்கையின் அடையாளத்துக்கு மதிப்பளிக்குமாறு சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இலங்கை கூறியுள்ளது இறைமையுடைய தேசம் என்ற அடையாளத்துக்கு மதிப்பளிக்குமாறு சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இலங்கை கூறியுள்ளது சீனா இந்தியா உட்பட சர்வதேச நாடுகளை முதலீடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு 
ட்விட்டரில் ஜனாதிபதி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இலங்கையின் தனித்துவமான அடையாளத்துக்கு இரு நாடுகளும் மதிப்பளிக்க வேண்டுமெனவும் அவர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் அந்த செய்தி இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இனி அடுத்ததாக பிராந்திய பத்திரிகைகள் எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றது என்பது குறித்து பார்க்கலாம் அந்த வகையில் உதயன் பத்திரிகையில் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான திருத்தங்களுக்கு ஆதரவில்லை அமெரிக்க தூதுவரிடம் சம்பந்தன் இடித்துரைப்பு என்ற தலைப்பில் பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது அதேபோல் வளம்புரி பத்திரிகையில் தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கு துரிதமான தீர்வு அவசியம் அரசியல் தீர்வினை அரசியல் யாப்பொன்றின் மூலம் அடைவதே எமது நோக்கமாகும் அமெரிக்க தூதுவரிடம் சம்பந்தன் வலியுறுத்தி பாராளுமன்று கூட்டத்தொடரில் சஜித் பிரேமதாசவை எதிர்கட்சி தலைவராக நியமிப்பதற்கு ஏகமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது இருப்பினும் ஐக்கிய தேசியின் கட்சியின் தலைவர் என்ற பொறுப்பு தொடர்ந்தும் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் வசம் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருந்தது இந்த செய்தியினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகை பிரசுரமாக இருக்கின்றது அதேபோல் லங்காதீப பத்திரிகையிலும் சஜித்தை எதிர்கட்சி தலைவராக நியமிப்பதற்கு ஏகமனதாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ள செய்தியினை பிரதிநிதி நித்துவப்படுத்தி பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மலேகத்தில் மலேக செய்திகள் குறித்த அவதானம் செலுத்தலாம் அந்த வகையில் பெருந்தோட்ட சேவையாளர்கள் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைகள் முதலாளிமார் சம்மேளனத்துக்கு கடிதம் இன்று பேச்சு என்ற தலைப்பில் பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது பெருந்தோட்ட சேவையாளர்கள் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினை மற்றும் இருபத்தைந்து வீத சம்பள அதிகரிப்பு தொகையை அடிப்படை சம்பளத்தில் இணைத்தல் உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் உடனடி கவனம் செலுத்துமாறு பெருந்தோட்ட சேவையாளர் காங்கிரசின் பொது செயலாளர் சட்டத்தரணி மாரிமுத்து முதலாளிமார் சம்மேளனத்தின் பணிப்பாளருக்கு எழுத்து மூலம் வலியுறுத்தியுள்ளார் அத்துடன் இவ்விவகாரம் தொடர்பில் இன்று காலை ஒன்பது மணியளவில் முதலாளிமார் சம்மேளனத்தின் பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளை சந்தித்து பேச்சு நடத்த அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் இணக்கம் காணப்பட்டுள்ள சம்பள அதிகரிப்பு தொகையை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்குமாறு கூட்டு ஒப்பந்தத்தை மீறி செயற்பட வேண்டாம் என்று வலியுறுத்தியும் பெருந்தோட்ட சேவையாளர்கள் கடந்த ஒன்பது தினங்களாக பணி பகிஷ்கரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையிலேயே சட்டத்தரணி மாரிமுத்து முதலாளிமார் சம்மேளனத்தின் பணிப்பாளருக்கு மேற்கண்டவாறு எழுத்து மூலம் வலியுறுத்த வலியுறுத்தல் விடுத்துள்ளார் முதலாளிமார் சம்மேளனத்தின் வரையறைக்குட்பட்டதான மூன்று கம்பெனிகளை சேர்ந்த பெருந்தோட்ட சேவையாளர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளத்தில் ஊழியர் சேமனா சேமலாப நிதி ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி மற்றும் வைத்திய சகாய நிதி ஆகியவை கழித்தே வழங்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இருபத்தைந்து வீத சம்பள உயர்வு அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைத்தே வழங்கப்பட இணங்கிய போதிலும் இது நடைமுறையில் செயற்படுத்தப்படவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இது தொடர்பாக மூன்று கம்பெனிகளுடன் மூன்று சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற்ற போதிலும் அவற்றில் எந்த ஒரு இணக்கப்பாடும் எட்டப்படவில்லை எனவே இதனை உணர்ந்து வெகு விரைவில் இதற்கான ஒரு காத்திரமான தீர்வை பெற்றுக் கொள்வதுடன் மீண்டும் சேவையாளர்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவும் வழி சமைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டியது கம்பெனிகளின் பொறுப்பாகும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இது தொடர்பில் இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு தொழில் திணைக்களத்தில் பேச்சுவார்த்தை இடம்பெறவுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த விடயம் இன்றைய மலைக்கு செய்தியாக பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி சர்வதேச செய்திகள் குறித்த அவதானத்தை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் ஜனாதிபதி டிரம்பின் செயற்பாடுகள் காரணமாக அவரை பதவியில் இருந்து அகற்ற வேண்டியுள்ளது அமெரிக்க அரசியலமைப்பு சட்ட நிபுணர்கள் மூவர் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்பின் செயற்பாடுகள் காரணமாக அவருக்கு எதிராக குற்ற விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டு அவர் பதவியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டியிருக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என அமெரிக்க அரசியலமைப்பு சட்ட நிபுணர்கள் மூவர் தெரிவித்துள்ளனர் வெளிநாடொன்றிடமிருந்து உதவியை கோர ட்ரம்ப் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் 
குற்றம் ஒன்றாக உள்ளதாக தெரிவித்த அந்த நிபு மூன்று நிபுணர்களும் அவர் நீதிக்கு தடை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயற்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் டிரம்புக்கு எதிராக கண்டன தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதற்கு பாராளுமன்றத்தில் சாட்சியம் அளித்த நான்கு நிபுணர்களில் ஜனநாயக கட்சியினரால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஷான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் பமேலா கார்லன் ஹவார்ட் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் நோவாக் பெல்ட்மேன் வடகொரோலினா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் மைக்கேல் ஜெர்ஹாட் ஆகிய மூன்று நிபுணர்களே இவ்வாறு குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த நிலையில் ட்ரம்பின் கட்சியான குடியரசுக் கட்சியால் தெரிவு செய்யப்பட்ட நான்காவது நிபுணராக ஜோர்ஜ் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜொனாதன் துர்லி பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபையின் நீதி சபையில் சாட்சியம் அளிக்கையில் டிரம்பின் செயற்பாடுகள் தவறானவை என்ற போதும் அது குற்ற விசாரணைக்குரியன அல்ல என தெரிவித்திருக்கிறார் டொனால்ட் டிரம்பிற்கு எதிராக கண்டன தீர்மானத்தை கொண்டு வரும் இலக்கிலான விசாரணைகள் புதிய கட்டம் ஒன்றுக்குள் பிரவேசித்துள்ள நிலையில் அது தொடர்பான விசாரணைகள் ஜனநாயக கட்சியினரின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள அமெரிக்க பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபையில் உள்ள நீதி சபையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி இந்திய செய்திகள் குறித்து அவதானம் செலுத்தலாம் அந்த வகையில் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்ததும் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்தன் சிதம்பரம் கூறுகிறார் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கின்றது சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தவுடன் தான் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்தேன் என ப சிதம்பரம் கூறினார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா ஊழல் வழக்கில் முன்னாள் இந்திய மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தோராம் திகதி கைது செய்யப்பட்டார் இதனையடுத்து அவர் டெல்லியில் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் நூறு ஆ நூற்று ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு அவர் புதன்கிழமை பிணையில் விடுதலையானார் ப சிதம்பரம் திகார் சிறையிலிருந்து நேற்று முன்தினம் வெளியே வந்தார் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அவர்களுக்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் இதனையடுத்து நேற்று இடம்பெற்ற பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடரிலும் அவர் கலந்து கொண்டிருந்தார் இதனை அடுத்து செய்தியாளர்களுக்கும் பேட்டி அளித்திருந்தார் அதன் போது நாட்டின் பொருளாதார நிறமைகள் பாஜகவின் ஆட்சியில் படு மோசமடைந்திருப்பதாய் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் அத்துடன் ப சிதம்பரத்தின் ஊடக சந்திப்பு எதிர சந்திப்பிற்கு எதிராக பல்வேறு கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளமையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது குறிப்பாக பிணையில் விடுதலையாகியுள்ள சிதம்பரம் பிணையில் நிபந்தனைகளுடனான பிணையில் விடுதலையாகி இருக்கின்ற நிலையில் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை அவர் மீறி இருக்கின்றார் என்ற குற்றச்சாட்டும் பாஜக சார்பில் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த செய்தி இன்றைய இந்திய செய்தியாக பிரசுரமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலைங்கம் செய்தி குறித்து பார்க்கலாம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கும் பிரித்தானிய கட்சியின் விஞ்ஞாபனம் என்ற தலைப்பில் வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலைங்க செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது இலங்கையில் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படாது இழுத்தடிக்கப்பட்டு வருகின்றமையினால் தமிழர்கள் விவகாரம் தொடர்பில் சர்வதேச நாடுகள் அக்கறை செலுத்தி வருகின்றன அதுவும் ஈழத் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழும் நாடுகளின் அரசியல் கட்சிகள் இந்த விடயம் தொடர்பில் தொடர்ச்சியான அக்கறை செலுத்தி வருவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது இலங்கையில் இருந்து லட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளில் குடியேறுவதற்கு காரணமாக இருந்த கொடிய யுத்தம் தொடர்பில் அந்த யுத்தத்துக்கு அடிப்படை காரணமான இனப்பிரச்சனை குறித்தும் குறித்த நாடுகள் அக்கறை செலுத்தி வருவது ஒன்றும் புதிய விடயம் அல்ல பிரித்தானியா கனடா அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகள் உட்பட பல நாடுகள் ஈழத் தமிழர் விவகாரத்தில் அக்கறை செலுத்த வேண்டிய நிலை தொடர்ந்து வருகிறது அங்கு வாழும் லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் அதற்கான அழுத்த அந்த நாடுகளின் அரசாங்கத்துகளுக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் வழங்கி வருகின்றனர் இறுதி யுத்தத்தின் போது இடம்பெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் உரிய விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ஈழத் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழும் நாடுகள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றன என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலைங்கும் செய்தியை பார்க்கலாம் தேவையுடையவர்களை வலுப்படுத்தல் அவசியம் என்ற தலைப்பில் ஆசிரியர் தலைங்க செய்தி ஒன்று பிரசுரமாக இருக்கிறது விசேட தேவையுடையவர்கள் சமூகத்தில் இருந்தும் ஓரங்கட்டப்பட்ட 
ஓரம் கட்டி வைக்கப்படாமல் அவர்களுக்கு வலுவூட்டி ஏனையவர்களுடன் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க வைப்பதற்கான செயற்பாடுகள் கடந்த நூற்றாண்டை விட இப்போது அதிக அளவு அதிக அளவுக்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்று கூற முடியும் ஆயினும் இப்போது வறுமை கோட்டின் கீழ் உள்ள குடும்பங்களை சேர்ந்த விசேட தேவையுடையவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் அழுத்தங்களுக்கு முகம் கொடுத்து வருகின்றனர் என கூற முடியும் விசேட தேவை என்பது ஆள் ஒருவரின் நடமாட்டம் உணர்வு செயற்பாடுகள் போன்றவற்றை மட்டுப்படுத்தும் உடல் அல்லது உள ரீதியான நிலைமையாகும் விசேட தேவையுடையவர்கள் எமது சுற்றாடலில் உள்ளனர் அத்துடன் எமது நாட்டில் இது பொதுவானதொன்றாக காணப்படுகிறது என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலைங்க செய்தியாகும் இனி இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள கேலி சித்திரம் குறித்து அவதானம் செலுத்தலாம் அந்த வகையில் மகிந்த தேசப்பிரியவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் இன்றைய கேலி சித்திரம் பிரசுரமாக இருக்கின்றது ஒரு பக் ஒரு கையில் பதவி விலகல் அறிவிப்பும் மற்றொரு கையில் பொது தேர்தல் அறிவிப்பும் குறித்து இரண்டு கடிதங்களை வைத்திருப்பது போல் அந்த சித்திரம் வெளியாகியிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது தேர்தல் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் மகிந்த தேசப்பிரிய ஜனாதிபதி தேர்தலை தொடர்ந்து பதவி விலகுவதாக சபாநாயகருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது பொது தேர்தல் குறித்த அறிவிப்புகளும் வெளியாகி இருக்கின்றன இதனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இன்றைய கேலி சித்திரம் வெளியாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய நாளேடுகளில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளாக காணப்படுகின்றன மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி